yapabiliriz. Ayakta da yapabiliriz tedavi. Getiriyor musun serum arkadaşlar? Tut bakalım. Tut bakalım. Tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut Tedaviyi de veteriner hekimin yapmasına müsaade etmeniz lazım. Aksi takdirde siz tedavi etmeye kalkarsanız hayvanı öldürebilirsiniz. Çünkü vereceğimiz serum kalbi durdurabilecek Baksana, çok hayvan kuvvetli. Bir büyük, bir büyük rahat etmiş gibi tarafa tarafa çıkıyor. Kalp için arkadaşlar dikkatli verilmediği takdirde ölümcül var değil mi köyümüzde tarafa? Olabilecek bir, bir yani ilaç. O bak dalcı var her zaman içiyordu neydi onun adı? Ne içiyorsun? Ne içiyorsun? Bir yumurta dövdük, oli veriyoruz. Evet. Dur yap. Yat anam. O şeyden çekin bakalım bana. Bırak abi, bırak bırak. Ayakta da yapabiliriz. Şey, ilaç vardı bir tane. Heh, 20 gram şey var. Dondur. Evet. Serumu takın. Hayvana arkadaşlar. Enjektörümüzü ver bakalım. Ama şuraya nasıl? O diğer ilacımız var. Çek, ne yapacak orada? Abla, sen Arkadaşlar mutlaka e, tedaviden önce buradan öğrenci arkadaşlarımız da bizi izliyor. E, kalp için toksik dediğimiz kalsiyum, kalp destekleyici mutlaka hayvana serum öncesinde girmek lazım. Bunu genellikle tüm serumlarda da uygulayabiliriz. Sonuçta dışarıdan kalbi arkadaşlar bir yük getiriyoruz. Sen varabilir misin? Bakabilir misin? Bu, bu enjektörümüz bozulmuş ya. Yeni sınaç. Al çek. Onunla değer altı yapalım. Ee, bu ilacımız arkadaşlar kalbin ritmini ayarlıyor. Özellikle bu serum verdiğimizde kalbin e, ritim bozukluğu oluşabiliyor. Kalbin hareketliliği hızlanıyor. Dolayısıyla bu da kalbi durdurabiliyor. O yüzden mutlaka bu tedaviyi hekimlerin yapmasına izin verin. Aksi halde hayvanınız öl ölümüne sebep olmayın artık. Yatsın yatar yatar yatar. Bırak. İşte hipokalsem bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayvan ayakta durmakta zorlanıyor. Çünkü yeterince vücutta kalsiyum olmadığı için. Ayakta durduğu daha çok yoruluyor. Aynen. Şimdi bunu getirdik ama. Tamam onu çekelim. Ee, şöyle bir yanaş bakalım şeyine yaklaşabiliyor mu? Yok yaklaşmıyor. Bunu çıkaracağız. Bunu elle tutacağız abi. <gülüyor> Tutarım ben onu. Al abi. Şu hayvanın ayaklarına bir bağla abi. Şu ipi. Hareket nasıl? Gerekmez şöyle yatarak boyunla çökün. Yok yok yok arka ayaktan bağlasın. Şöyle. Aha. Alttan al abi. Bir de bak size bir şey değil mi? Ahmet. Evet abi. Hayvanı tedavi ederken Çek. mümkün olduğu kadar. Çek abi. Hayvan yattı mı? İyiyim böyle. Ayak tarafına geçmeyin. Sırt tarafına geçin. Tabii ki bir tekme yemez. Bir tekme attım insanın ayaklarını falan kırar bak. Sırt tarafına geçtiğin zaman o çırpınsın bir şey olmaz. Ama zap, bu şekilde uğur versin. Sahat edersin. Zaptırap'a dikkat edeceksiniz. Bu yaptığımız yöntemle zaptırap için. 
Çünkü hayvan hareket Hadi. halinde sürekli kalsiyum bu şeyi vursa romun çıkarabilir. Evet. Ah. Gel bakalım. Gel gel. Geç. Buraya. Damarımız nerede? Bir şekilde. şekilde. Çöktürüyoruz. Bak şişti damarımız. 45 derecelik açıyla. Biraz daha dik. Heh. Daha bir dik. şekilde de vursana. Bir şey olmaz. Yok yavaş kısım. Tamam. Tamam. Ver. Bir ucundan tutuyorsun. Aynen. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu şekilde. Şu şekilde de şu şekilde de tutuyoruz. Aç bakalım. Hızını ayarlayalım. Çok yoğun olmasın hızı. Yavaş yani olsun biraz. Biraz daha aç, aç, aç, aç. biraz daha aç. Ha tamam. Bu şekilde normal. Tamam bu şekilde normal. Bu şekilde devam edelim. Az daha açabilir. Yok tamam. Bu şekilde biraz devam etsin. Ondan sonra alışsın. Ayarını yapacağız. Şimdi serumun çık deraltı. Serumun çıkıp çıkmadığını da anlamak için şey yaptın mı? Yap. Yap yap bekle. Yap, bu taraftan gel. Bu taraftan gel. Bu taraftan gel. Gel şuradan yap. Gel. Şuradan. Şu taraftan gel. Elinden ver. Derinin altı. At onu at. Bir şey olmaz. Bu önce. Deri Bak deriyi mi? görüyor musun deriyi? Evet. Karşıdan çıkartma. Tamam. Aynen. Ahmet adamın biri <gülüyor> ata burayı it yapıyor biliyor musun? Evet abi. Atın boyunu ince ya. Hı hı. Tutmuş buradan inleyi batırmış yine de öbür taraftan enjektör nasıl bir öbür taraftan şey çıkmış. Haberi yok öbür taraftan çıkmıştı. <gülüyor> Atın bu erince olduğunda. Aynen. Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi üçüncü yaşla birlikte e, hayvanın süt verimi pik seviyeye ulaştığı için daha çok sık rastlıyoruz dedik. Ama kola yok mu orada? İlk doğumda e, Aynen, çok gözlenmez. Getiren. Ee, o yüzden kuru döneme dikkat edeceğiz. Kuru dönemi kaç gün e, tutuyoruz arkadaşlar? En ideal dünyada kuru dönem süresi kaç gündür? 60 gün. 60 gündür. Kuru dönemdeki e, şey nedir? Mantık nedir arkadaşlar? Kuru dönemin amacı nedir? Serum gitti ya. Hı? Kafasına Hayvanlar neden bakalım. kuru dönem almış? Buzasını beslemek için. Gelemez o zaman adam. Buzası için mi kendisi için mi? Bizim işimize bakarlar o zaman. Hayvanlar e, ne veriyor? Süt veriyor değil mi? O memeleri yılda bir defa dinlendirmek lazım mı değil mi? Evet. Özellikle kuru dönemde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, hayvan o memedeki problemleri tedavi ediyor kendi kendine. Anladın mı? Asıl şey özellikle e, hayvan masrit geçirdi. O süt verimini nasıl yakalar? Doğuma kadar o süt verimini yakalayabilir mi? Yakalayamaz. Çünkü orada Şöyle düşünelim, ben her zaman bu örneğe veriyorum. Ee, bir üzüm bahçeniz var. Memedeki alveolleri, süt veren alveolleri de üzüm tanesi gibi düşünün. Alveoller var içerisinde. Üzüm tanesi gibi orada süt oluşturuyor. Ee, üzüm bahçesi tam böyle verime binecekken tolu yağdı. Yüzde ellisi gitti. Orada verim sonu üzümü toplayacağınız zaman yüzde ne kadar verim alırsınız? Kalan kadar alırsınız. Yüzde evet. elli kadar. Evet. İşte süt verim de aynen öyle. Orada kaç tane alvoller kaldıysa, kaç tane üzüm tanesi memede kaldıysa o kadar hayvan doğumuna kadar süt verir. Evet. O üzüm tarlası ne zaman tekrar eski verimine ulaşır? Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. O da üzüm, üzümü topladınız. Üzüm toplandı. Ne oldu? O o bağ bir tekrar, yıl bekledi. Bir bağ tekrar bir verinceye kadar kuru döneme girdi o bağda. Tekrar e, verime başladı. Tekrar o alveoller, o üzüm taneleri tekrardan üretilmeye başladı. Aynen inekteki mantık da budur. Bir sonraki doğuma kadar o süt verimi öyle kalır. İşte onu kuruma, kuruya almamızın en büyük sebebi o iki aylık dönemde tekrar o e, hayvanın verimine gelebilmesi için o hücreler üretiliyor. Tamam mı? O hücreler bozulmuş hücreler. E, patlamış hücreler, yok olmuş hücreler tekrar yerine yenisi hazırlanıyor. Alvoller çoğalıyor. Süt alvoller tamam mı? Yani evet. oradaki 60 günlük esas mantık odur. Hayvana kendisine bakması için, vücuduna tekrar bakması için, eksiklerini gidermesi için bir fırsat veriyoruz. Eğer biz bu süreyi azaltırsak ne olur? 
süt üretimi vücut kendi kendisini tamir edemez. Dolayısıyla doğuma hazır bale gelemez. O yüzden iki ay çok önemli. İki ayı geciktirmemek lazım. Yine e, kuru dönemde ne yapılıyor arkadaşlar? Kuru dönem tüm aşılar özellikle kuru dönemde yapılıyor. Birçok aşı. Özellikle e, doğumla birlikte hayvanlar e, kolostrumla birlikte ne atıyor? Yavrulara antikorlar veriyor değil mi? Evet kuru dönemin e, faydalarını Doğru saydık. Işte. Yine birçok aşılar arkadaşlar kuru dönemde yapılıyor tamam mı? Buzağı aşıları özellikle rota korona gibi viral hastalıkları var. Doğumla birlikte e, hayvan, buzağları kurtaramayabilirsiniz. E, onu da bir ay kala yapıyorsunuz. Birçok tedaviyi yine aşılamayı kuru dönemde yapıyorsunuz. Hipokalsemi işte arkadaşlar. Özellikle buradan izleyen öğrenci arkadaşlar. Bu hastalıkla en çok karşılaşacağı hastalık bunlar. Hipokalsemi. Bazen tedavi edemeyebilirsiniz. Söylediğim gibi Down Cone sendromu gelişmiştir. Siz ona litrelerce serum verseniz de hayvan ayağa kalkamayabilir. Ee, söylediğim gibi mutlaka müşterilerinizi uyarıp doğumu böyle topraklı bir bölgede serbest bir şekilde geçirmesini sağlamak lazım. Siz doğum topraklı bölgede doğuracaksa evet. hayvan da doğum yapacak topraklı bölgede. Şimdi serumla birlikte, şey serumla birlikte titremeler şekillenebilir. Şimdi bu hayvan e, ayakta kaldığı için çok uzun sürede yatmadığı için uyuşma olmadı. Hı. Çok problem şekillenmeyebilir. Ama hayvan uzun süre yatmış, Hı. saatlerce geçmiş. Hı. Serumu verdim de arkadaşlar Titriyorsun hemen o hayvan kalkmayabilir. Böyle. Çünkü uyuşmuş, uyuşan evet. bölgeler vardır. Hı. Ne yapmanız lazım? Hayvana bir müddet izin vermeniz lazım. Yine o bölgelere masaj yapabilirsiniz. Hı. Hiç kalkmadı. Ee, arkadaşlar kaldıraçlar var. Tamam mı? Kalçaya takılan kaldıraçlar var. Veyahut da bomla birlikte hayvana yardım etmek lazım. Bazen kalkamayabilir. Ayaklar uyuşmuş olabilir. Yani mutlaka bir toprağa çekiyorsunuz betondaysa altına toprak serdiriyorsunuz kalkmaya çalışırken. İkincisi hayvan kalkmıyorsa mutlaka bomla birlikte kaldıraçlar var söylediğimiz gibi kalçaya takılıyor. Onları denemez lazım. Bu şekilde e, hayvanı tedavi ettiniz arkadaşlar. Hayvanı müşteri söylediğiniz dikkat almadı. Betonlu ortama bağladı. Ve hayvan kalkmamaya başladı. İşte korku dediğimiz betondan korkar hayvanlar. Hı. Ayağa kalktıktan sonra da kolay kolay Hı. kalkamazlar. Hı. Ee, hipokalsemi ile ilgili bir problem artık kalmamış. Kalmamasına rağmen e, hayvan yine kalkamayabilir. Serum takarsınız yine kalkmaz arkadaşlar. Söylediğim gibi hayvan korkar. Ee, ne yapacaksınız? Yine yardım edeceksiniz. Hayvanı kaldıracaksınız. Hayvan gezecek. Bu şekilde bir hafta boyunca yatan hayvan biliyorum. Yardımla kalkıyor. Zaten tekrar. hayvan korktu mu? Evet. Kolay kolay kalkamaz. Bir Yardı, doğrusu yeter. Yardımla kalkıyor. Evet arkadaşlar tedaviyi tamamlıyoruz. Serumumuzu çıkaralım. Tamam. Çöz ayağını. Çöz ayağını. Boynundan, boynundan da çek. Boynundan da çek. Daha kalsın. Serbest bir hayvan. Ne yaptınız mı? Evet. Antibiyotik falan. Yok antibiyotik işimiz yok. Bak kafası düzeliyor gibi. O daha bir iki saate süre düzelmesi için. Su yok mu Ahmet? Kaldırayım mı? Kalkar yani. Yok bir su dök abi. Kafasını Kafası azıcık. Hadi. hadi. Hadi kızım. Kalk kalk kalk. kalk. Bak hala şeylik var yani bak. Daha Yok ayağa, ayağa uyuştu bak. Hı. Az önce bahsettik Heh. arkadaşlar. Yattı Baba çekil orada. Üstüne yattığı ayak uyuştu bak. Yattığı ayak uyuşur dedik gördüğünüz Hı. gibi. Şimdi anlatmak istediğimiz buydu. Bu hayvan betonda olsaydı bu uyuşmuş ayakla ayağa kalkamazdı. Zor kalkardı. Zor kalkardı. Ayağa kayardı uyuştuğu için. Hı. Çabalarda kalkamazdı. Bir de bir iki sefer kalkayım derken deniyor ya. Evet. O arada korkar. O korkuyla da kalkamaz. Aynen. Gördüğünüz evet. gibi şu an hayvan bak e, önceki gibi değil. Bak, kafası doğru. Tedaviden sonra doğru. kafası dik duruyor arkadaşlar. Hatta şu an ufak ufak bir şeyler verdiğinizde yemeye başlar. Hatta bir yem gibi bir şey varsa. Serumdan sonra titreme olurdu. Bakın titreme de var. Tabi kaslar hareket ediyor arkadaşlar. Titreme olur. Ayakta uyuşma olur. Bak gördüğünüz gibi hayvan şu an e, arkadaşlar hayvanın direkt işte açıldığı yerdeki bak yerdeki neyler yiyor hayvan? Gece az yedi yemiş şimdi aç işte.
İşte açıldı dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvan direkt direkt yemeye sarıldı. Gördünüz mü? Evet. İşte açıldı tamam. ama e, tedaviden önce bu hayatta yemezdi bu hayvan. Yiyemezdi. Çünkü yem verdim, zaten yemi Çünkü e, hayvan feşti arkadaşlar tüm. Evet arkadaşlar tedavimizi tamamladık. Bizde makine de ama soldan sağlıyız. Sağdan da soldan girip sağlıyız. Evet sevgili arkadaşlar bugün hipokalsemi tedavisine geldik. Hipokalsemi ile ilgili size bilgiler verdik. Oluşum ee, nedenini, oluşma nedenlerini, e, faaliyetlerini, metabolizma dengesini, kalsiyumun nasıl üretildiğini, e, nasıl tüketildiğini, nasıl dengesizliğin oluştuğunu bu konular hakkında e, elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalıştık. Tedavisini tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvan şu an yaşamsal faaliyetler artık yerine geldi. Tamamen hareket sistemi düzeldi. Koordinasyon bozukluğu ortadan kalktı. İştahı açıldı. Artık bundan sonraki yapmamız gereken arkadaşlar birkaç gün boyunca hayvanımızı iyi beslememiz lazım. Yine e, takviye arkadaşlar tedaviye devam etmemiz lazım. Yine e, vitaminlerden hayvanlarımıza yapabiliriz. Özellikle ADE vitamini bu çok önemli arkadaşlar. Bunu da yapmamız lazım takviye olarak. Beslemeye dikkat etmemiz lazım. Bizim için bir haftalık süre önemli, kritik bir süre. Bazen nüksedebilir. Hayvanımızı keskinde bağlamıyoruz. Toprakta tutuyoruz. Birkaç gün takviye gıda takviye arkadaşlar tedaviye devam ediyoruz. Beslemeye de dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Hipokalsemi daha önce gitmiş miydik? Apacığım. Evet gittik hocam. Gittik mi? Nereye gittiydik ben hatırlamadım. Büyük Mangıt'ta ben önceden de gelmiştim ya. Beraber miydik? Beraber de bir yere gitmiştik. Mercim'e gittik Meryem'e gittik Can abiyle. Tedaviye Sürdü. tamam. Tedaviye tamam. Tedaviye gittik. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu tamamlıyoruz. Hipokalsemi ile ilgili e, güzel bilgiler verdik. Öğrenci kardeşlerimiz de buradan izliyorlar. Yarın mevzu olduklarında başlarına gelebilecek en çok sık rastlayacakları bir hastalık. O yüzden mutlaka bu hastalığı iyi öğrenmeleri lazım. Hastalığın arkadaşlar döngüsünü, fizyolojisini iyi öğrenmeleri lazım ki tedaviyi ona göre yapmaları lazım. Söyledik ya az önce hayvan tüm kas sistemleri yavaşlıyor, kas sistemleri duruyor. Şu an kaslar hareketlendiği için hayvanda titremeler var. Bazen müşteri bu titremeden tedirgin olabilir. Tedirgin olmasına gerek yok. Çünkü uyuşmuştu daha önce yata yata kaslar hareketsiz kalmıştı. Şu an o kaslar hareketleniyor. Tüm vücudunda bu hareketler devam eder. Belli bir saat sonrasında düzelmeye başlar, normale biner. Evet arkadaşlar hipokalsemiden sonra hayvanın idrarını yapması ne dedik iyileştiğine dair o bir gör, görüntü çünkü idrar kesesi de felç olduğu için şu an artık tüm yaşamsal faaliyetlerine hayvan başladı. Evet, i̇şaretli işler ondan sonra titreme. Ondan sonra idrar dökme. Evet. İştah, i̇ştahın açılması. Defekasyon aynen. 
idrarını yapmazsa artık hayvan normal yaşamsal faaliyetlerine dönüyor. Sen burnunu tut sen bana mı? Burnunda ha. Görüyor musun? Bunu niye veriyoruz arkadaşlar? Bunu da ketoz için tamam mı? Bunda hayvanda ketoz oluşabilir. Onu enlemek için veriyoruz. Önlemek için. Abi e, firma şöyle kaldır onu. Şöyle tut. Evet arkadaşlar. Ketoz için Doktor Mert firmasının e, arkadaşlar ürettirdiği Pro X Power. İçerisinde propilen glikol var. Özellikle ketoz için giderilmesinde kullanılıyor. Apocum hayvana enerji veriyor. Doğumdan sonra hayvan daha sağlıklı oluyor. Evet. Tamam mı? Doğumdan sonraki negatif enerji dengesi dediğimiz bir dönem var. Bu dönemde Pro X Power'ı kullandığınızda hayvanınız yaşama daha iyi tutunuyor. Evet. Doktor Mert markası Pro X Power. Ben de geliyorum bir daha. Bir daha. <gülüyor> Hayvan sahibi zaten çirkin gerekmez. Abi yok, yok abi sen de çıkıyor. Zaten He, ben de mi? Ee, ben çirkinim ama. <gülüyor> abi çirkinlik. Her insan güzeldir. Her insan güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan hoşça kalın diyoruz ama kendinize sağlık diyoruz bize. Kanalımıza aşağıdan abone ol tuşuna basıp videolarımızı izlemek için de zil ikonunu aktif hale getirip Yorum atmayı da unutmuyoruz. Elimizden geldiğince sorduğunuz sorulara da cevap vermeye çalışıyoruz. Evet tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Elinize sağlık. Sağ olun. Ahmet Bey. Goodbye. Goodbye.